Sport e Motori è stata presente alla quinta edizione della moto cavalcata più bella delle marche. Moto smatata appunto, sinonimo di moto invangata. Si è svolta sabato 18 e domenica 19 gennaio 2014 dopo diversi rinvii per motivi atmosferici. Neve a metà novembre, poi pioggia e maltempo a dicembre. Finalmente si è potuta disputare con la soddisfazione del motoclub One Power Racing di Monte Giorgio e il supporto del club degli scollegati, cuore organizzativo di moto smatata. Che cos'è una moto cavalcata non agonistica, dedicata a moto da enduro monocilindriche e quote, lo spirito che solito è di chi pratica l'enduro amatoriale, tanti chilometri, circa 120, con il tracciato di Erno. Ottimo cibo, colazione, ristoro e pranzo nel pomeriggio, a rientro, risate e tanto divertimento. Il percorso è molto tecnico, di media difficoltà, con qualche complicazione in più se è bagnato. Comunque sempre alla portata dei partecipanti. Il tracciato è segnato da tratti arde e super arde, sempre bypassabili con deviazioni soft, ricongiungendosi sul tracciato in modo da far restare insieme i gruppi che partecipano con piloti di differenti capacità. La moto cavalcata, moto smatata, sinonimo di moto invangata, dicevamo prima, cambia percorso ogni anno pur mantenendo alcuni tratti in comune con le edizioni precedenti. Il territorio, quello a ovest del Fermano, nelle Marche, si articola su diversi terreni che vanno dalle vicinanze del fiume Tenna e affluenti per poi salire verso le colline prospicenti i Monti Sibillini. Si attraversano 11 comuni sparsi in tre province, Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Splendidi tratti di sottobosco caratterizzato da numerosi torrenti, guadi e perfino fangaglie, fino a scorrere il panorama su creste spesso soleggiate, dove lo sguardo può riposarsi e spaziare dalle montagne fino al mare. L'odierna moto cavalcata per moto da enduro e quad e non solo, erano presenti alla partenza anche alcuni equipaggi di scooter appositamente preparati. All'iscrizione mattutina si sono registrati per la partenza oltre 250 piloti iscritti sia dall'FMI che di altre federazioni, numero inferiore come iscritti agli altri anni, d'altronde questa manifestazione era stata rinviata diverse volte. Appassionati arrivati da diverse regioni d'Italia, perfino dalla lontana Courmayeur, quindi la moto smatata e anche il turismo facendo visitare le nostre bellezze a chi viene da fuori. Andiamo a descrivere la bella giornata di sole e di emozioni alla quinta moto cavalcata fermana. Siamo accompagnati da Pietro con il suo fuoristrada preparato, partiamo dalla sede dell'organizzazione davanti all'officina di Propersi Moto, di Vincenzo Properzi, ideatore e sostenitore incallito della manifestazione. Alle ore 7.30 del mattino ritrovo e colazione per tutti offerta dal club organizzativo. Sì, era molto attesa, purtroppo siamo due mesi in ritardo. Finora sono venuti da Como, Lecco, Pisa, stanno venendo un po' dappertutto. Adesso è ancora presto ma dovrebbe arrivare. Dopo la colazione si parte? Sì. Eh, programma? Il programma c'è un pezzetto di fettucciato, un percorso dell'80% è nuovo, si fa vicino Monte Giorgio, poi andiamo verso Sarnano che non siamo mai arrivati, quest'anno è la prima volta che arriviamo a Sarnano, a Mandola, poi facciamo il ristoro, poi da Mandola si fa Ciberillo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, e Piani Fallerone e Serviano. Il tracciato più difficile, 2014 o 2012? Ma sono tutti impegnativi, in che parte abbiamo levato e in che parte abbiamo dato un po' di più, più o meno bisogna essere un po' tosti. Speriamo bene, i piloti arrivano e speriamo di divertirsi tutti quanti. Il ritrovo per la partenza della manifestazione è stata preparata a 700 metri dall'iscrizione. Dopo diversi controlli da parte dei tecnici e piloti per verificare se i mezzi sono a posto e ci si prepara per sfilare uno ad uno sotto l'arco della partenza. Partono per prime le moto e subito dietro i quote. Abbiamo sentito alcuni partecipanti mentre si preparavano a partire.
per la partenza siamo pronti, ci preoccupiamo un po' per il ritorno, però speriamo bene, dai. Il fango non manca, le condizioni sono ottime, vediamo. Da dove venite i nomi? Tolentino Marco. Tolentino Serena. Quest'oggi fai la passeggera e quante volte hai fatto da pilota? No, pilota mai, passeggera altre volte. Quindi ci si diverte anche in questo modo? Sì, sì, sì. Ci sentiamo al ritorno. Ok, perfetto. Siamo pronti per la partenza? Diciamo di sì. Stiamo aspettando che partano prima le moto, poi ci accodiamo. Vedo un quad molto pulito prima della partenza e lo controlliamo anche stasera. Eh, stasera non credo che sia troppo pulito, penso proprio di no. Il nome da dove vieni? Renato da Pescara. Quindi un bel viaggetto, speriamo non in quad. No, no, sempre abbiamo caricato, è ovvio. Quindi è la prima partecipazione a questa manifestazione marchigiana? No, la seconda, pure l'anno scorso siamo stati. Quindi ti sei divertito nel 2013 e riproponiamo nel 2014? Infatti è piaciuto molto a tutti quanti, che è un gruppetto nostro e siamo venuti di nuovo. In bocca al lupo! Grazie, Grevi. Siamo pronti, manca qualche secondo per la partenza, l'adrenalina 1000? Sicuramente. Mezzo pulito, quad pulito, questa sera non sarà così? Assolutamente, tutto all'inverso. Nicolò, dieci anni, fai da pilota o da passeggero oggi? Passeggero. Ti diverti anche in questo modo? Sì, sì. Giornata libera dalla scuola? Sì. Questa sera quando ritornerai non sarai così pulito? No, non penso. Tutto fango? Sì, molto. E domani ai compagni della scuola cosa gli racconterai? Una bella emozione su questi mezzi. Sì, sì, quello sicuro. Salutiamoli lì, salutiamoli. Ciao. Il percorso non agonistico di circa 120 km iniziava subito con un difficoltoso guado cui seguiva un veloce sentiero pieno di mezze puzze d'acqua e fango che portava ad un tracciato super hard. Pochi chilometri per far capire subito che tipo di percorso si aveva davanti, fattibile e divertente, ma che non permette distrazioni. Insieme al nostro autista seguiamo da vicino alcuni passaggi impervi. Fango molle nella valle del Salino, salite vicide e discese da fare con attenzione, come il transitare slalom da fare tra la folta vegetazione. Passaggi d'acqua, fango, attraversamenti di torrenti ben visibili, i segni del maltempo di alcune settimane fa. Incontriamo prima di un attraversamento non tanto difficile ancora Vincenzo Properzi che ci ragguaia sul tracciato. Vincenzo Properzi, anche lui ospite, ma più che ospite organizzatore, siamo a buon punto della moto cavalcata. Oltre 250 iscritti, pare che scorre tutto bene, si sta divertendo tutti, speriamo che il tempo regge e continua così. Sicuramente sarà una bella festa, sono venute persone da Curmaier, da Pisa, e mi sembra che il gruppo più numeroso, se non è errato, è da Pisa, dalla Toscana è il gruppo più numeroso, oltre 20 quadri, mi sembra abbiamo avuto una bella affluenza da tutta Italia. Questo punto, su questo diciamo, percorso, questi 30 metri sono molto difficili, come classificati nella classifica della moto smatata? Soft, è una, una passeggiata vedi, con mogli, con i bambini, proprio una passeggiata. A me non mi sembra tanto una passeggiata, magari... Più avanti è più insidioso, qui è proprio una passeggiata. Quindi vediamo la prossima. A più avanti sicuramente c'è più difficoltà. Siamo a pochi chilometri dalla partenza, che è successo? Eh, purtroppo con la, col fango si è intasato il radiatore e allora dobbiamo pulirlo. 
però non vi ferma nessuno, quindi c'è an ancora an altri 90 km da percorrere. Certo, certo, non ci ferma nessuno. Sempre accompagnati dal nostro fidato autista Pietro, abbiamo attraversato ruscelli più o meno profondi, sotto boschi, discese e salite, rischiando più volte di rimanere piantati in mezzo al fango e addirittura di cappottare. Sicuri di chi era al volante, non ci siamo preoccupati più di tanto in questo momento. Siamo nel comune di Penna San Giovanni e poi Sernano, ancora a Mandola, fino al ristoro, dove i ragazzi del One Power Racing hanno superato se stessi. Uno stand gastronomico con servizi a 5 stelle, attendeva i piloti, panini con salsiccia e bistecche cotte alla brace, affettato, dolce e frutta a volontà. Una sosta che era quasi una festa, qui dopo aver fatto rifugillare i piloti, gli addetti abbiamo chiesto di sapere delle curiosità in merito alla manifestazione. Siamo a metà percorso, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire, speriamo, speriamo di riuscire a farcela, c'è una rottura che mi darà difficoltà, ma cerchiamo di, di arrivare sani e salvi giù, no? Fino in fondo, alla, alla... In fondo, fino in fondo. Sembra, tutta. Sembra tutta. Moto club di appartenenza e quanti iscritti? Eh, siamo gli svalvolati del trondo, siamo diversi, oggi ce ne staremo eh, 10, 11, roba del genere, non ricordo. Come giudichi questa moto smatata 2014? Beh, sembra un bel evento, è sempre una bella cosa, una bella, una bella riunione per tutti gli appassionati del quad, insomma è una di quelle dove non si può mancare. Un appello per i giovanissimi, per invogliarli a prendere diciamo, questo sport. Per... Ah, la... Compratevi il quad, perché se... anzi prima provatelo, che se non lo provate non vi rendete conto di quello che vi perdete, assolutamente, provatelo, poi vedrete che cambierà la vita. In bocca al lupo. Grazie, ciao. Giorgio da Macerata, 5 edizioni, 5 partecipazioni. Fortunatamente tutte completate. Un complimento innanzitutto agli organizzatori perché poi quest'anno sono stati, eh, è stato abbastanza duro, ci si è messo anche il meteo, comunque hanno fatto del loro meglio, eh, io avevo fatto già il percorso tempo fa e dopo l'alluvionamento per vedere com'era così e hanno lavorato solo, hanno lavorato tanto, quindi li ringrazio, non ti stufassero mai così saremo presenti alla sesta, settima, ottava e se Dio vuole eh, all'infinito, all se Dio vuole. Viva la moto sbattata di Propersi! Viva la moto smadata e tutti gli organizzatori. Salvatore, siamo a metà percorso, qui c'è il ristoro, quali sono state le difficoltà di questa mattina? Nulle, senza difficoltà, tranquillo. Senza problemi quindi è un pilota esperto. No, è il quad che potete. Noi... Illustraci questo quad, che potenza ha e se sono tutti uguali? No, beh questo è un canamo 1000, 82 cavalli, da, da fango. Quindi adatto per la moto smatata. Non... Quindi c'è da divertirsi comunque. C'è da divertirsi. Quindi un appello per, il prossima edizione, per la prossima edizione per i telespettatori. Venite in, venite in tanti che ci sta divertimento per tutti. E se mangia. E se mangia bene. Siamo con Remo, pilota esperto di moto cavalcate. Remo, illustraci la differenza tra un, una moto e un quad. Eh, il quad ha quattro rotte motrici. Eh, la moto invece è, è diversa com, com, come guida, due, due cose ben diverse eh, come impostazione di guida. Questo qui fa eh, i percorsi più eh, ribidi in mezzo all'acqua, cioè è hard proprio al limite. E invece la moto in mezzo all'acqua non passa, non va. Perché essendo eh, qui puoi, puoi alzare. Quindi una, ha una cilindrata superiore alla moto. Superiore come, come cilindrata. Però come potenza ne ha molto di più, come potenza. Si può permettere di, di avere, oltre che ha quattro ruote motrici, quindi ha anche un, un, un artiglio in più sul terreno. Esatto, quattro ruote motrici, bloccaggio differenziale davanti, cioè, ha, ha molte cose più sofisticate da una, di una moto. È una vera e propria Jeep, diciamo. Jeep in miniatura. Quante marce? E marce, questa è monomarcia, cioè marce ridotte e veloci, e retromarcia. Quindi è diciamo, una presa diretta. Presa diretta. Cilindrate. Cilindrate, questo qui è 750, dopo stai 1000, stai 400, 600, 800, dipende da... Diverse tipologie di, di motori. Il, il migliore? Eh beh, il migliore, i canambe sono... 
è il top dei, dei quad a benzina miscela o altro? benzina, benzina. quattro tempi quindi quante, su quante manifestazioni ha partecipato questo mezzo? Eh, queste si, si fa in tutte da, dalle Abruzzo alle Marche diciamo, eh, come si organizza eh, si va, le moto cavalcate c'è sempre da divertirsi comunque da divertirsi. è una giornata favolosa e di mangiare? Eh beh, mangiare, anche mangiare. Anche bere? Beh, bere no, perché dopo... Senza esagerare, eh, non beh, serve guardare dietro. No, dietro no, non credo, perché dietro non è che... Uno deve stare sempre a una certa distanza per non prendere il fango da quello davanti, che quando acceleri questo il fango porta, ne porta tanto. Schizza molto? Schizza molto, sì. sì. E più fango c'è e più il divertimento è, è forte. Quindi alla, un augurio alla prossima edizione? Eh, sì, sì, sempre un augurio, sempre che qualcuno che organizza. Sempre che noi andiamo dove si organizza. In bocca al lupo. Eh, crepi. I'm a scatman. Si riparte, dopo la sosta di Storo ci voleva proprio per recuperare le energie spese al controllo di moto e quad. Dopo lo spondino gigante, con un percorso che inizia ad avvicinarsi al traguardo, sembra molto scorrevole, giusto per non bloccare la digestione, poi in prossimità del territorio di Pena San Giovanni, in una zona ricca di guadi fancosi, ricomincia il divertimento. Altri passaggi, con acqua alla gola e infine pozze piene di fango. Non direi fango, ma colla. Infatti il fango in questo lato del fiume è praticamente come una colla. Si attacca e non si riesce più a portarlo via. L'equilibrio delle moto e quad sembra un sogno, si cade anche da fermi e da questa zona che prende il nome la moto smadata. Il numero 48, pilota più sfortunato in questo momento, 30 minuti che è fermo, cosa è successo? No, per evitare un tappo che c'era formato qui sul canale ho preso un'altra strada che purtroppo era ancora più fonda. Quindi acqua sulla benzina? Altro di fango e la moto, la moto mi si è spenta e per fortuna siete arrivati voi. <ride> Quindi adesso è ripartita, si può proseguire. Oh, la cavecata è stupenda, bellissima. Terza volta che la faccio e continuerò. Quindi ci vediamo all'arrivo allora. All'arrivo e anche l'anno prossimo. E alla cena questa sera? No, sono di Vicenza, devo partire subito. Quindi il nome, chi salutiamo? Salutiamo lì. Massimo Peruzzo di Vicenza. Ci avviciniamo alla fine della giornata, stiamo ritornando alla sede della manifestazione non prima dell'ultimo impantanamento con la nostra fuoristrada che si è piantata in mezzo a due metri di fango e sabbie mobili. A fine giornata, dopo il pranzo, la cena per molti, le congratulazioni e i complimenti di tutto lo staff. Qui ci fa il punto della situazione Vincenzo Proversi. Eh, siamo molto soddisfatti da tutta l'organizzazione, da tutti i partecipanti. Sono venuti da Gourmayer, da Siena, eh, infatti il premio più grande l'ha vinto pare, 17 persone dalla Toscana che hanno fatto gruppo e da Tolentino sono venuti molti, da Teramo, Giulia Nuova, sono contento perché c'è una bellissima affluenza. Sono tutti entusiasti e poi organizziamo ancora, anche tanti dice falla due volte all'anno, però è bella una volta all'anno. In campo nazionale la moto smatata di Monte Giorgio è conosciutissima. Allora, molti partecipanti, quest'anno se non ci fossero stati rinvii 500, per voi un grande, grande impegno di organizzazione? È un grande impegno di, per organizzarla, però abbiamo proprietari terrieni che sono contenti, ti dice quando la fai, i muratori, i cacciatori che prima storcevano, adesso sono contenti che la facciamo perché gli piace andare a vedere e ho constatato di persone a lungo il percorso, c'erano bambini, e signori anziani che si divertivano a vedere passare noi. Signor Vincenzo, ciò nonostante lo ammettiamo, c'è stato un certo contrasto, non comprensione da parte di alcuni cosiddetti ambientalisti. Cosa vuole far sapere lei a costoro? Allora che noi bene o male abbiamo fatto più di 10 giornate ecologiche, portando via batterie abbandonate da tanti anni, dentro i fossi con le alluvioni, tagliati tronchi che stavano di traverso dentro i fiumi, che quando viene l'alluvione dopo si porta via i bondi senza tagliare neanche una pianta viva, noi tutta la roba che abbiamo pulito, tutta roba morta, piante cadute, 
che purtroppo stava solo in intreccio e quando è stata l'alluvione due fiumi che abbiamo pulito, secondo me se non avevamo pulito succedeva una catastrofe. Allora ci dica, quanti sono stati comuni attraversati da moto smatata? Cominciamo, Monte Giorgio, allora, Penna San Giovanni. Monte Giorgio, Penna San Giovanni, Fallerone, eh, Sarnano, ah, Waldo, eh, Amandola, Smerillo, eh, Monte San Martino, Servigliano e Belmonte Pigeno. Non meno di 10 comuni, alle amministrazioni di questi 10 comuni cosa facciamo sapere? Ma siamo stati contenti che ci hanno rilasciato i permessi, anche loro questi ambientalisti sicuramente gli hanno dato un po' fastidio, però ha voluto provare a fare fare questa bella manifestazione che vengono persone da tutta Italia. Chi dobbiamo ringraziare Vincenzo? In primis tutto lo staff organizzativo che per 5 mesi da settembre fino adesso sembra lavorare, pulire tutti quanti, poi i comuni, i proprietari dei terreni e... Maurizio Lughetti, Bruno Mondani che si occupa del sito e anche voi le televisioni locali che hanno spasso questa moto spadata in Italia. È lo spettacolo sportivo più eclatante nella regione Marche? Sì, è una festa, questa volta anche il Nardi Scarre ci hanno risponsorizzato e è stato contento che hanno portato una scuderia di macchina da corsa perché qui lo sport ce lo vuole perché con poco spesa c'è molta resa, in parole, si divertono con poco. Tutto ieri e oggi è stato un via vai, vanno in casa mia, dei curiosi che vengono a vedere macchina corsa, moto da corsa, è un divertimento per tutti. Una grande soddisfazione, lei lo meritava? Sì, dopo tanto lavoro lo meritavo io e lo meritavo i miei amici dello staff. Il costo economico non è stato indifferente, il sostegno degli sponsor? Sì, come Nardi Scarre, Villa, eh, Villa Funari, Stega Energia e anche lo sponsor è quello piccolino che ci ha sostenuto, che ci crede, che gli piace questo ambiente e ci eh, troviamo quasi ogni anno dai 90 ai 100 sponsor, però anche piccoli ma sempre lo sponsor è. E quindi perché risentono e hanno compreso l'importanza di questa gara? Sì, sono contenti che tu gliela organizzi, loro pure se non hanno la moto, non hanno i quote, gli piace avere queste persone che vengono a Monte Giorgio, da tutta Italia, sono contenti così. Sei diventato un personaggio unico, caro Vincenzo. Sì, dopo che quest'anno a Piani Monte Giorgio ha spostato anche la festa del patrono di Sant'Antonio per la moto sbatata. Grazie, complimenti. Cena per tutti, ringraziamenti e premiazioni ai due gruppi più numerosi. Presenti anche diversi piloti del gentil sesso. Molte pratiche e pronte a dare battaglia ai piloti maschi. Presenti anche diversi piloti del gentil sesso. Molto pratiche e pronte a dare battaglia ai piloti maschi. Premio Fedeltà anno 2014. Da 5 anni sempre presenti sul tracciato di Monte Giorgio. Vincenzo. Eh, ci voleva perché ci sono sempre presenti, sul sito ci seguono. Ieri sera siamo un po' preoccupati perché non abbiamo visto arrivare, ma stamattina è arrivato subito, sempre in gamba e forti. Provenienza? San Sepolcro mi sembra. San Giustino e Angiati, siamo lì a due passi. Allora, nome? Gian Piero. Franco. Claudio. Francesco. Michele. Numero, siete il numero di? Siamo in sette equipaggi, nove persone. C'è anche la mascotte Stefano. Complimenti, <ride> complimenti, complimenti. Grazie, grazie a voi. Quest'anno per la quinta edizione dei Moto Smatata, ben 16 partecipanti della Moto Enduro di Tolentino. Chiediamo al responsabile. E faccio parte del gruppo, siamo dei amatori, abbastanza anche professionali. Partecipiamo a queste manifestazioni belle e organizzate molto bene. Eh, bel percorso, bello staff, eh, belle presenze, bella gente, organizzato secondo me le, le faccio quindi è una bella manifestazione, complimenti a tutti, speriamo un futuro migliore. Roberto Gimarelli, Dolendino. Eh, Massimiliano Paparoni, Dolendino. Serena, Dolendino. Luca e Dolendino. Marco Mondecchiari Tolentino. Gli altri 14-15 dove sono? Sono arrivati presto, sono partiti presto, c'è uno di Bendi, ci hanno lasciato noi come eh, diciamo, rappresentanti del, del, del club. Del nostro... Complimenti a Tolentino, grazie. Da parte 
della, dello staff della Motos Matata, consegniamo un piccolo gadget alle signore che sono state così, così grandi e spericolate, e ovviamente coraggiose. E coraggiose. Ci permettiamo una semplice intervista, allora parliamo con... Marilena. E la sua passione per la moto da quanti anni? Veramente da quest'anno, è la mia prima presenza. Sua provenienza? Mon San Pietro Morico. Le piace Moto Smatana? Tantissimo. Che costa soprattutto? Quad. Il quad? Eh, il tracciato mi è piaciuto moltissimo. Eh, meno fango degli altri anni, però io ho fatto il bagno anche oggi. <ride> mi sono divertita, sono sempre eccezionali gli organizzatori. E finché ci sono loro noi veniamo finché organizzano questa bellissima manifestazione è molto faticoso per una ragazza la guida di un quad o di una moto in duro? oddio dipende da quanto sei allenato io ora sono venuta un po' diciamo sguarnita non, non molto allenata però è andata bene lo stesso e quindi mi sono... la lunghezza del tracciato di gara? È circa 90 km in quelle condizioni non è faticoso per una ragazza? Mm. No, non, non particolarmente se sei, un, se sei allenato, ovvio, devi essere un po' allenato, però no. Che cosa può... diciamo alle colleghe che ci ascoltano? Eh, io, dico, io mi auguro che nei prossimi anni arrivino tante ragazze che ci siano più presenze femminili, sia nel, con il quad sia con la motocicletta, perché è un piacere trascorrere una giornata così all'aria aperta e quindi vi aspettiamo ragazze. Allora, altra intervista con Manola, viene da Porto Santerpidio, è stata presente, moto smatata, è stata praticamente uno spettacolo che l'ha pagata. Sì, molto. Particolarmente per quale motivo? Mi piace andare fuori strada, per cui mi piace fare questi giri. Quanti chilometri ha percorso? 90. 90. Non si è affaticata? No. Non ha avuto neanche paura? No. Complimenti, è una vera mazzone. E l'ultima intervista la facciamo a? Maria Rita. Maria Rita è oggi presente come? In qualità di? E assistente sanitaria. Assistente sanitaria. Quelle incombenze sono necessarie perché il, il percorso è quello che è, quindi possono esserci degli inconvenienti. Ha avuto da fare oggi? No, fortunatamente no. Mi hanno detto che avevano preparato bene il tracciato. Sì, sì, l'organizzazione è stata... Funzionato beh, perfettamente. Grazie, grazie. Grazie a voi. La moto smatata marchigiana si candida come principale evento italiano dedicato alle passeggiate ambientali per enduro e quad. Negli ultimi tempi moto smatata è stata bersagliata da associazioni ambientaliste pur non conoscendo il vero spirito della manifestazione. Secondo alcuni la manifestazione prevede che moto e quad girino per le campagne e i sentieri dell'entroterra invadendo i letti dei corsi d'acqua, fossi secondari o fiumi nella totale ignoranza e disprezzo dei più elementari criteri di rispetto per l'ambiente. Ebbene, così non lo è, perché i motociclisti dell'enduro rispettano l'ambiente, forse più dei veri ambientalisti. Quelle mosse sono affermazioni non documentate. La manifestazione è effettuata sulla base delle autorizzazioni previste, ottenute al termine di rigorose valutazioni, nel rispetto dove c'è stato il pieno coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni locali senza distorgere le normative di legge. La manifestazione intende offrire un contributo alla riscoperta, al mantenimento, alla valorizzazione del territorio, contribuendo altresì allo sviluppo, alla tutela e alla salvaguardia ambientale. La moto smatata non vuole un utilizzo illegito o indiscriminato del territorio, ma a sensibilizzare chi ha passione per uno sport legittimo, rispettare altre attività ricreative e sportive pur essere dotate di impatto ambientale significativo come lo sci, il mountain bike o la caccia. Per questo abbiamo sentito chi se ne intende, l'agronomo dottor Severino Belleggia. Facendo questo giro con le moto abbiamo visto come queste profonde ferite sono state inferte al territorio in maniera molto grave. Io Abbiamo transitato delle strade, delle vecchie strade comunali che non sono più percorribili con nessun mezzo, ad eccezione delle moto che pure loro hanno le, le difficoltà nel transitare, proprio perché queste strade abbandonate a loro stesse, non avendo più la cura dell'uomo nel regimare l'acqua, l'acqua violenta ha provocato dei solchi, possiamo dire, 
profondi che rende quella strada non più utilizzabile per il transito, quindi questo è una perdita possiamo dire nella viabilità generale del territorio. Quindi ecco, il, la moto smadata per certi versi ha cercato di ehm, rendere visibile quelle zone, cioè queste zone sono solamente frequentate da cacciatori o da qualcuno che magari transita il territorio a piedi, però con nessun mezzo, neppure con un mezzo agricolo sarà possibile rifare quel percorso di strade, delle vecchie strade comunali che collegavano tutti i paesi dell'entroterra. Tutta l'apprensione degli ambientalisti e che cosa sarebbe dovuta? Ma questo non lo so, cioè loro forse hanno una particolare attenzione magari per il rumore oppure per i solchi che possono lasciare queste moto, però io vorrei invitare qualcuno di questi ambientalisti di visitare proprio questo territorio indipendentemente dal percorso del tracciato che è stato segnato per rendersi conto che in alcune zone ci sono dei solchi profondissimi dovute proprio all'incuria e alla non regimazione dell'acqua. I residenti naturalmente di questi dieci comuni attraversati da moto smatata, molti di questi non hanno mai conosciuto le zone che sono state attraversate? Assolutamente no, io penso che forse anche tutti i partecipanti alla, alla moto smatata si sono potuti rendere conto della bellezza del territorio, di come magari questo territorio andrebbe più salvaguardato, più curato. Io ho visto quanta legna è posizionata nei vari ponti che abbiamo attraversato, quella è tutta una diga naturale che poi magari a seguito di altre piogge provocherà magari dei danni molto ma molto più gravi, magari il taglio di qualche pianta che è stata fatta per poter passare con le moto. Io da aggiungere che insomma valorizzare il territorio significa in, per qualsiasi aspetto è, è sempre renderlo vivo. Quindi ecco, oggi con la moto smatata magari, come ripeto, forse abbiamo per certi versi posto l'attenzione su alcuni punti del nostro paesaggio che magari non venivano per niente considerati. E che cosa avete scoperto? Qualcosa di nuovo? Mi hanno detto delle saline? Abbiamo scoperto delle saline, dei vecchi mulini ad acqua che magari sono stati abbandonati, dei siti rurali, dei piccoli centri rurali abbandonati a loro stessi che potevano benissimo essere riutilizzati per fini turistici. E quindi ai comuni raccomandiamo una maggiore attenzione? Una maggiore attenzione al territorio perché io capisco che i soldi sono pochi, però non fare manutenzione significa poi spendere molto ma molto di più e perdere la viabilità significa anche perdere una possibilità, un percorso alternativo magari alle vie tradizionali che noi conosciamo. Grazie dottore, le sue precisazioni erano indispensabili, grazie. A conclusione della giornata, un ringraziamento particolare agli enti e associazioni che hanno concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione perché hanno compreso lo spirito innovativo della manifestazione stessa, senza condizionamenti pseudo-ambientalistici o false moralità. A ringraziare il motoclub organizzatore, l'assessore del comune di Montegiorgio, dove ci si spiega che a questo sport c'è promozione del territorio. Alla dottoressa Maria Giordana Bagalini, assessore del comune di Montegiorgio, tanta gioventù, circa 300 giovani provenienti da ogni parte d'Italia. Ci fa molto piacere perché questa bella gioventù che viene a divertirsi in modo così sano è importante, è importante per noi tutti, è importante perché vengono da tante parti, perfino da Courmayer, quindi c'è una grossa promozione del territorio. E questa manifestazione è molto importante per Monte Giorgio, è nata così spontanea no? dalla, dalla passione che ci ha avuto Vincenzo qui propersi per questa cosa. Adesso sta diventando veramente una cosa molto ma molto importante. Noi ci contiamo tanto, ci teniamo a farla crescere anche di più perché appunto deve portare, deve portare mh, fare la conoscenza, far fare la conoscenza di questo territorio fuori. Cercheremo di, fare, di, di far sì che passi in più comuni insomma, via. e quindi far conoscere di più i nostri comuni. Può sbilanciarsi in qualità di assessore per gli ambientalisti direi qualcosa? 
Io dico che bisogna eh, convivere insieme. Moto smatata non porta, non fa male a, né a fiumi né a laghi, quindi mi pare, e anzi forse mh, io credo che abbia pulito anche un po' i percorsi che, dove, dove passa insomma, questa manifestazione, per cui credo che bisogna convivere, questa è la cosa esatta, loro non fanno mai, moto smatata secondo me non fa niente di male per il territorio e dei verdi io sono contenta che rispettino l'ambiente però insomma devono anche far sì che ci sia la manifestazione, farà la manifestazione. L'amico Vincenzo ha detto che molti mondo giorgesi non conoscevano neanche il tracciato di gara che i piloti quest'oggi hanno percorso. Può essere, ci credo. Va bene, sarà un modo anche per conoscere le vecchie strade, magari i sentieri, no? d'altronde si basa su questo, sì, sì, giusto? Sì, sì, eh. sì. Quindi va bene. Ho chiuso la quinta edizione, la sesta edizione ci sarà? Sì, quest'anno probabilmente 8-9 novembre 2014. Allora, Stiamo invito... permettendo, anche perché quest'anno mi pare che per questa volta eh, abbiamo rimandato già tre volte ed è stato un po' difficile la cosa, finalmente siamo riusciti a farla, quindi va bene. Per la quinta edizione della Moto Smatata abbiamo avuto praticamente la prima data 8-9 novembre rinviata per maltempo, la seconda 17 dicembre idem, questa terza volta con partecipazione folta da parte dei piloti. Grande e indomito il carattere del signor Propersi, che cosa ha da aggiungere? Che continuasse anche il prossimo anno contro il maltempo a tutta forza perché così funziona, l'enduro è l'enduro per i quad, per le moto, e questo è la fratellanza, l'unione ci unisce anche contro il maltempo, si rimanda finché si trova la prossima data precisa, ma l'importante è stare insieme. Sa che il signor Vincenzo ha lavorato con 50 collaboratori per 12 mesi? Ma lo credo e auguro altrettanto per, il prossimo, per la prossima edizione. Mi sono divertito e spero di divertirmi anche la prossima. Noi marchigiani siamo tutti riconoscenti a lui. Sono marchigiano anch'io, ugualmente. Ringraziamo ancora tutti gli sponsor che hanno aderito per la buona riuscita della manifestazione. Il mondo del volontariato, tutto il motoclub One Power Racing insieme al gruppo degli scollegati che da oltre tre mesi spendono il tempo libero in attività di pulizia dei fossi, di ritrovamento dei sentieri, di studio ed analisi dei percorsi ormai dimenticati. Tutti i partecipanti e organizzatori si sono divertiti senza sottovalutare la preparazione della prossima edizione di Moto Smatata. Appuntamento quindi da non perdere a novembre 2014 per la più classica delle classiche moto cavalcate marchigiane. Villa Funari Crown Tree House è a Servigliano, è situata in via della Repubblica 18 e vi accoglierà con il calore di una natura incontaminata, immersa nella campagna marchigiana. Il Country House è situato in una storica villa di fine Ottocento, la favorevole posizione fa di Villa Funari un luogo ideale di pace e tranquillità, ideale per una vacanza completa nelle verdi colline dell'entroterra fermano. Villa Funari dispone di sei camere dotate di tutti i comfort. A pochi metri dalla struttura è presente una dépendance adatta per ogni tipo di vacanza. Villa Funari vi delizierà con una cucina tipica tradizionale, con menù che rispettano le stagioni. Pasta, dolci e pane sono fatti in casa, mentre i salumi, i formaggi e gli ortaggi sono esclusivamente di produzione propria. L'amore per la cucina delle tradizioni si completa con le proposte poste enologiche esclusive del territorio. La cantina presente sotto l'antica dimora di Villa Funari è intatta sin dal secolo scorso. Gli ospiti la possono visitare degustando salumi e formaggi che sono a stagionare in un ambiente sano, pieno di una antica tradizione che Villa Funari produce in proprio da oltre mezzo secolo. Villa Funari Country House è il luogo ideale per trascorrere periodi di relax completo, è un luogo per pranzi privati, cene aziendali, feste di compleanno, pernottamenti con tutti i comforts. In estate invece potete godervi la frescura regalata dalla felice posizione collinare. 
Villa Funari vi aspetta a Servigliano in provincia di Fermo. È gradita la prenotazione ai recapiti 0734 750114 oppure al 333 7206 051. Visitate il sito di Villa Funari Country House all'indirizzo www.villafunari.it e per info la mail è info chiocciola villafunari.it Poderi dei Colli, azienda vitivinicola in contrada Piagge 3, frazione Porchia di Montalto delle Marche, Ascoli Piceno. Poderi dei Colli, un'azienda vitivinicola con la passione come punto di forza della propria azienda, evidente nell'accurata coltivazione in biologico e nell'entusiasta cultura dei vitigni autoctoni. Con Poderi dei Colli potete gustare tutti i vini delle Marche, a partire dal Marche Rosso, Marche Passerina, Offi Fida Pecorino, Offida Passerina, Rosso Piceno, Marche Rosato, Falerio, ma anche Passerina Extra Dry, Marche Sangiovese e Rigò. Tutti gli IGP, i DOCG, i DOP, l'azienda vitivinicola Poderi dei Colli è a conduzione familiare, in una terra baciata dal sole con vitigni di altissima qualità per una produzione vinicola di pregio. Degusta Poderi dei Colli, Contrada Piagge 3, Frazione Porchia di Montalto delle Marche. Poderi dei Colli, in Contrada Piagge 3, Frazione Porchia di Montalto delle Marche, Ascoli Piceno, telefono e fax 0736 828563, il sito all'indirizzo www.poderideicolli.it e per scrivere e contattare l'azienda info chiocciola poderideicolli.it. Azienda Poderi dei Colli, vini di altissima qualità e sai quello che bevi. Villa Funari Crown Tree House è a Servigliano, è situata in via della Repubblica 18 e vi accoglierà con il calore di una natura incontaminata, immersa nella campagna marchigiana. Il Country House è situato in una storica villa di fine ottocento, la favorevole posizione fa di Villa Funari un luogo ideale di pace e tranquillità, ideale per una vacanza completa nelle verdi colline dell'entroterra fermano. Villa Funari dispone di sei camere dotate di tutti i comfort. A pochi metri dalla struttura è presente una dépendance adatta per ogni tipo di vacanza. Villa Funari vi delizierà con una cucina tipica tradizionale, con menù che rispettano le stagioni. Pasta, dolci e pane sono fatti in casa, mentre i salumi, i formaggi e gli ortaggi sono esclusivamente di produzione propria. L'amore per la cucina delle tradizioni si completa con le proposte poste enologiche esclusive del territorio. La cantina presente sotto l'antica dimora di Villa Funari è intatta sin dal secolo scorso. Gli ospiti la possono visitare degustando salumi e formaggi che sono a stagionare in un ambiente sano pieno di una antica tradizione che Villa Funari produce in proprio da oltre mezzo secolo. Villa Funari Country House è il luogo ideale per trascorrere periodi di relax completo, è un luogo per pranzi privati, cene aziendali, feste di compleanno, pernottamenti con tutti i comforts. In estate invece potete godervi la frescura regalata dalla felice posizione collinare. Villa Funari vi aspetta a Servigliano in provincia di Fermo. È gradita la prenotazione ai recapiti 0734 750114 oppure al 333 7206 051. Visitate il sito di Villa Funari Country House all'indirizzo www.villafunari.it e per info la mail è infochiocciola villafunari.it.